on a une formation qui est très professionnelle dans la mesure où la plupart des, des formateurs, puisqu'on parle de formateurs, sont des anciens euh, professionnels du domaine et, et du transport. Nous avons l'avantage de pouvoir à la fois euh, dispenser la théorie mais aussi faire beaucoup de liens et enfin, de mettre en relation les, euh, les, les choses qui peuvent être présentées et expliquées par rapport aux expériences et à l'expérience des, des formateurs. J'ai décidé de rentrer dans le monde du transport. C'est un milieu qui m'attire euh, particulièrement d'une part par la conduite, puis euh, par la suite, euh, pourquoi pas continuer euh, vers, euh, vers, euh, vers une autre formation, euh, autre euh, qu'un CAP euh, par un bac ou BTS. En gros, euh, ça, ça se divise principalement en deux parties, les matières générales et les matières professionnelles. J'ai fait une année à la fac en géographie, et au vu des débouchés, je me suis rendu compte que le BTS Transport préparait une année plus courte, en deux ans, pour les mêmes débouchés, sinon plus. J'ai choisi le transport comme filière parce qu'il y a énormément de débouchés. On peut allier et le transport et la logistique. J'ai choisi le transport parce que c'est une filière où il y a 99% de chance d'avoir un travail très rapidement à la sortie et que c'était cette sécurité d'emploi qui m'intéressait. D'ici à 2015, on peut embaucher 200 000 personnes, essentiellement des managers, mais ça va quand même du CAP au bac plus 6. À la base, j'avais vraiment une mauvaise image du transport. C'était un milieu pour moi très masculin. Mais en me renseignant un peu plus sur les expériences d'anciens élèves ou d'élèves du transport et de la logistique, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes, que le métier n'est pas ce qu'il paraît. Ça montre bien que on peut se faire du relationnel. On a des intervenants professionnels, on voit des professionnels aussi bien en entreprise qu'au CFA. Et en même temps, c'est un métier qui demande à être extrêmement rigoureux parce que euh, c'est euh, de la marchandise qui, qui n'arrive pas, c'est des coûts, c'est euh, des personnes immobilisées sur la route, donc c'est euh, plusieurs aspects. Ouais. La, moindre, la moindre erreur, c'est pas euh, trois fois rien. quoi. Aujourd'hui, nous avons des postes à pourvoir dans notre entreprise et dans notre profession en général, postes de conducteurs plus particulièrement. Alors j'ai la chance, je dirais, de, de diriger une entreprise où l'ensemble des services administratifs euh, sont dirigés, gérés, administrés par exclusivement du personnel féminin.